Blue <laughs> प्रगति भवन लो मुख्यमंत्री जातिय जेंडानो आविश करिस्तार। करणा कार्णंगा इसारी राज भवन लो दीपालं करन चेलेदु। पंडल मुक्कलतो अलंकरिंची गोसाल नेर पाड़्चिस्तार। मध्यानन राज भवन लो अवाड़ुल प्रधानोत्सवन प्रभुत्व कार्याले याल्लो कुड इलांटी आर्पाटालु उद्धनी सुच्चिंचिंदी सर्कार। इरिगेशन प्रोजेक्ट लपई तेलेंगाना कांग्रेस पोरु भाट पट्टिंदी। पेंडिंग प्रोजेक्ट लनु पूर्थि चेयालने डिमांटो इवाला जल दीक्षकु बुत्तम कुमार रेड़ी, जान रेड़ी, कोमट रेड़ी, वेंकट रेड़ी, राजु कोपाल रेड़ी पाल कुण्टारू, पालेरु जलासाइम वद्धा, सीयल पिनेता भट्टी विक्रमार्का, यम्मेल येलू, सीतक्का, पोडेम वीरेयलू, दीक्षिनु चेपट्टुन्नार। लाग्डाउन तरवाता मोदिटि सारी डिल्ली वेल्थिनारू APCM जगन। रास्ट्र ताजा परिस्तितलनु विविरिंचितन तो पाटू आर्दिक परिस्तिती केंद्र साइम पै डिल्ली पेद्धिन तो चेच्चिंच बोथुनारू। इवुदियम 10 नरकु बैलतेरी मध्यान रेपु बायल तेरी बेजवाड चेर्कुन्टारु पंटल प्रणालिका e-marketing platform पै कैम्पु कार्याल एनलो APCM जगन समिक्षिन रहिंचारु RBK पर्दिलो पंट विधानम पै मैपिंग चेयालनी अधिकारनु आदेसिंचारु जिल्ला मंडल स्थाइल्लो agriculture सलहा � 30 सातम पंटल्नु प्रभुत्वं कोनुकोनु चेयालनी, मिगिल्न 20 सातम पंटलु अम्मुडएयला प्रैत्नालु चेयालनी अधिकारलिको सुच्चिन्चारू मुख्यमत्रे। वीटि कोसम e-marketing platform लनु एर्पाट चेयालनी चेप्पारू। LG Polymers Gas Leakageी गटनपै विस्रांत न्यायमूर्ती बद्रता प्रमाणाल वैपल्यं तो पाटु समस्त निर्लक्षम वल्ले जरिकिंतनी निवेरिकलो पेर्कोंदे दीनिपै अतित्वर्लोने NGT आधेसालु चेवकास्मुदे मरवैपु गैस लीकेजी गटन्नु सुमोटगा विचार्न चेपट्टे अधिकारम NGT राज्जसबा एन्निकलकु मुहुर्त्तं करा रहिंदी जून पंतम्दो तेदीना पद्धिनिम्दी राज्जसबा स्थानावदकु एन्निकल जर्गनुनाई इमेरकु एन्निकल कमीशन प्रेक्टन विड़नल चेसंदे करणा वैरस कारनंगा राज्जसबा एन्निकलु वायता टीडिपी नुँची वर्ल रामया पोटीलो निल्चारू मरवैपू तेलंगानालो रेंडु राज्यसब स्थानालकु एन्निकलु जरगांसी हुँटगा अधिकार टीयारेस अभ्यर्दिलू केसवराव सुरेश रेड्डी एक द्रिवंगा एनिकयारू इक गुजरातलो � राष्ट्र प्रभुत्वन जारी चेसन जीवो पै हाई कोर्ट लो विचार्न जर्गेंदे प्रभुत्वन जारी चेसन जीवो नु समाल चेसन पिटीशन नु तोस पुच्चिन हाई कोर्टु तप्पुडु कादनाल पै आया प्रभुत्वसेकल कारितर्तिलकु चट्ट प्रकारं 
రీజాయింటర్లు విడుదల చేయడం అవసరమైన పక్షంలో కేసులు నమోదు చేసేందుకు అధికారాలు కల్పించడాన్ని ప్రతివాదులు తప్పుపట్టారు రుణమాఫీ గురించి ప్రశ్నించినందుకే మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తనపై అనుచితంగా ప్రవర్తించారని అన్నారు పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ రాష్టంలో ఇంతవరకు ఏ ఒక్క రైతు కూడా రుణమాఫీ డబ్బులు అందలేదని ఆరోపించారు ఆయన కానీ అధికార పార్టీ నేతలు మాత్రం డబ్బులు పంచినట్టుగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నల్గొండ సమావేశంలో ఉత్తమ్ ప్రవర్తించిన తీరుపై మండిపడ్డారు టీఆర్ఎస్ నేత కన్నీ ప్రభాకర్ సమావేశంలో ఉత్తమ్ తలాతోకా లేకుండా మాట్లాడారని విమర్శించారు ఉత్తమ్ విచక్షణ కోల్పోయి అజ్ఞానంతో విమర్శలు చేస్తున్నారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు కన్నే ప్రభాకర్ ఇసుక బుకింగ్ లో ఆన్లైన్ మోసాలను అరికట్టేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఇసుక బుకింగ్ పై ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలిపారు దీని ద్వారా గ్రామ స్థాయిలో వినియోగదారుడికి ఇసుక లభ్యత మరింత సులువు కాబోతుందని అన్నారు నూతన విధానంపై సీఎంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు పెద్దిరెడ్డి ఈ వర్షాకాలంలోపు డెబ్బై లక్షల టన్నుల ఇసుకను స్టాక్ చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు ఇప్పటి వరకు లక్షల టన్నుల ఇసుకను నిల్వ చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు మంత్రి స్థానిక ఎన్నికల వాయిదాపై ప్రభుత్వాన్ని ఇందుకు సంప్రదించలేదని నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ను ప్రశ్నించారు వైసీపీ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి నిష్పాక్షపాతంగా కాకుండా ఒకవైపే వ్యవహరించారని ఆరోపించారు ప్రభుత్వాన్ని కించపరిచేలా నిమ్మగడ్డ లేఖ రాశారని మండిపడ్డారు సజ్జల ప్రజాక్షేత్రంలో వైసీపీని ఎదుర్కోలేక టీడీపీ సాంకేతిక పరమైన ఇబ్బందులు పెడుతోందని ఆరోపించారు వైసీపీ నేత సజ్జల ప్రభుత్వం తప్పులు చేస్తున్నట్టు విష ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ కల్లా వెలిగొండ హైడ్రెగ్యులేటరీ టన్నెల్ పూర్తి పనులు పూర్తి చేస్తామని అన్నారు మంత్రి అనిల్ త్వరలోనే ప్రకాశం జిల్లాకు వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీరందిస్తామని తెలిపారు వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులను మంత్రి అనిల్ ఆదిమూలపు సురేష్ పరిశీలించారు కొల్లవాగు వద్ద హెడ్రెగ్యులేటరీ పనులపై ఆరా తీశారు బోటులో ఎక్కి కొల్లం వాగు వద్దకు వెళ్లిన మంత్రులు అక్కడి నుంచి రెండు కిలోమీటర్లు అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళ్లి టన్నెల్ పనులను పరిశీలించారు అనంతరం శ్రీశైలం డ్యామ్ గ్యాలరీని పరిశీలించారు తెలంగాణలో కరోనా తీవ్రత కొనసాగుతోంది నిన్న కొత్తగా తొంభై నాలుగు కేసులు రికార్డయ్యాయి ఒక్కరోజులోనే ఆరుగురు కరోనాకు బలైపోయారు రాష్టంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య రెండు పేల ఏడు వందల తొంభై రెండుకు చేరుకుంది ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఎనిమిది మంది కరోనాతో చనిపోయారు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కొత్తగా డెబ్బై తొమ్మిది కేసులు నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది పద్నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క మంది వైరస్ ను జయించారు ప్రస్తుతం పన్నెండు వందల పదమూడు యాక్టివ్ కేసులున్నాయి ఏపీలో కరోనా కేసుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది నిన్న కొత్తగా నూట ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది దీంతో రాష్టంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య మూడు పేల ఆరు వందల డెబ్బై ఆరుకు చేరుకుంది నెల్లూరు జిల్లాలో కొత్తగా నమోదైన ఎనిమిది కేసుల్లో తమిళనాడు కోయంబేడు కాంటాక్ట్ కేసులున్నాయని తెలిపారు అధికారులు తాజాగా ముప్పై మంది కోవిడ్ నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జి కాగా ఇప్పటి వరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య రెండు పేల నూట అరవై తొమ్మిదికి చేరింది ప్రస్తుతం ఎనిమిది వందల ఎనబై ఐదు మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు కరోనా మహమ్మారి విజృంభణతో భారత్ విలువెల్లాడుతోంది ప్రపంచంలోనే వైరస్ తీవ్రత అత్యధికంగా ఉన్న దేశాల్లో ఏడవ స్థానానికి చేరుకుంది భారత్ కొత్తగా నమోదైన కేసులతో ఈ వరుసలో ఫ్రాన్స్ జర్మనీని దాటేసింది మరణాల్లో మాత్రం ప్రపంచంలో పదమూడవ స్థానంలో ఉంది గత కొన్ని రోజులుగా దేశంలో ప్రతిరోజు రికార్డు స్థాయిలో ఎనిమిది పేలకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి నిన్న దేశవ్యాప్తంగా ఎనిమిది పేల మూడు వందల తొంభై రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో దేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య లక్షా తొంభై పేల ఐదు వందల ముప్పై ఐదుకు చేరుకుంది ఇక కోవిడ్ మరణాల సంఖ్య కూడా ప్రతిరోజు పెరుగుతోంది నిన్న ఒక్కరోజే రెండు వందల ముప్పై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు దేశంలో కరోనా మరణాల సంఖ్య ఐదు పేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు చేరుకుంది దేశంలో కరోనా సోకిన మొత్తం బాధితుల్లో ఇప్పటి వరకు తొంభై ఒక్క పేల ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది మంది కోలుకుని డిశ్చార్జి కాగా మరో తొంభై మూడు పేల మూడు వందల ఇరవై రెండు మంది చికిత్స పొందుతున్నారని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది రాష్ట అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అసెంబ్లీలో స్పీకర్ పోచారం మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు గాంధీజీకి నివాళులర్పించారు
గుంటూరు జిల్లా ముప్పాళ్ల మండలం నార్నపాడులో పిడుగుపాటు భయాందోళన కలిగించింది జనావాసాల మధ్యలో ఉన్న కొబ్బరి చెట్టుపై పిడుగుపడ్డంతో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి దీంతో సమీపంలో నివసిస్తున్న వారంతా పరుగులు తీశారు పిడుగుపడిన సమయంలో అక్కడ ఎవ్వరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెంలో చెత్త నుండి సంపద తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ప్రజలు సామాజిక బాధ్యతతో పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని కోరారు చెత్త నుండి సంపదను సృష్టించడానికి ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు మంత్రి సురేష్ గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటికి రెండు రూపాయల వంతున చెల్లించాలని అన్నారు ఎర్రగొండపాలెం గ్రామ పంచాయతీని ఆదర్శవంతంగా అభివృద్ది చేస్తామని తెలిపారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురంలోని జీడి తోటల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది కరోనా కష్టకాలంలో అల్లాడుతున్న రైతాంగంపై అగ్ని ప్రమాదం రూపంలో భారీ దెబ్బపడింది నిన్న సాయంత్రం సమయంలో జీడి తోటల్లో ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి క్షణాల్లో మంటలు తోటనంతటినీ చుట్టుముట్టేయడంతో సుమారు యాభై ఎకరాల్లో జీడి తోట అగ్నికి ఆహుతైపోయింది ప్రమాదం కారణంగా కోటి రూపాయలకు పైగా నష్టం వాటిల్లిందని వాపోతున్నారు రైతులు విశాఖ జిల్లాలో స్పిరిట్ తాగి ఐదుగురు మరణించిన ఘటనపై విచారణ వేగవంతమైంది ఎక్కువ కిక్కు కోసం ప్రమాదకర రసాయనం సేవించడం వల్లే వీరంతా మరణించినట్టు నిర్ధారణ అయింది దీంతో స్పిరిట్ బయటకొచ్చిన పర్సన్తో పాటు ఇతర ఔషధ కంపెనీలకు నోటీసులు ఇవ్వాలని పోలీసులు నిర్ణయించారు మిథైల్ ఆల్కహాల్ సేవించి ఈ ఐదుగురు మృత్యువాతపడ్డారు కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరులో ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు మడుమలగుర్తి గ్రామానికి సమీపంలో ఉండే హాంద్రీ నది నుంచి ఇసుక అక్రమంగా వెళ్తుందని ప్రజలు ఫిర్యాదు చేశారు పోలీసులు ఇందుకు స్పందించలేదని నిర్దేశారు ఎమ్మెల్యే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అక్కడే ఉన్న సీఐ కేసు నమోదు చేస్తామని చెప్పడంతో ఈ వివాదం సర్దుమడిగింది నెల్లూరు జిల్లా వింజమూర్లోని ఓ క్వారీలో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన ఎర్రచందన దుండు వెలుగొండ అటవీ ప్రాంతం నుండి ఎర్రచందన చెట్లను నరికి వెంకటాపురం వద్ద దాచి ఉంచారనే సమాచారం తెలియడంతో గ్రామ శివార్లోని క్వారీ వద్ద ఫారెస్ట్ సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు క్వారీ గుంటలో నీటి లోపల నూట ఏడు ఎర్రచందన దుంగలను గుర్తించారు వాటన్నిటినీ ఆత్మకూరు ఫారెస్ట్ కార్యాలయానికి తరలించారు అయితే పోలీసుల రాకను గమనించి స్మగ్లర్లు తప్పించుకుని పారిపోయారు విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురం మండలం సంగం వలస గ్రామంలో మిడతలు దండయాత్ర చేస్తున్నాయి ఓ పక్క కరోనాతో రైతులు విలువెల్లాడుతుంటే ఈ మిడతలు రైతులను తీవ్ర ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి తమను మిడతల నుంచి రక్షించాలంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులు మండలంలో ఈ మిడతలు రావడంతో మిగిలిన రైతులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు మద్యం మత్తులో ఓ మహిళను కొట్టి సజీవంగా పూడ్చిపెట్టిన దారుణం నెల్లూరులో జరిగింది కొడవలూరు మండలం గండవరంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది అయితే ఈ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకొచ్చింది మృతురాలి ఏడేళ్లకు మార్తే విషయం గురించి పెద్దలకు చెప్పడంతో ఈ విషయం కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు కొడవలూరులోని గొట్లపాలెం గ్రామంలో పొన్నూరు సుభాషిణి అనే మహిళ సాములు అనే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది ఇద్దరూ కలిసి మద్యం సేవించి గొడవ పడ్డారు ఆ ఘర్షణలో సాములు కర్రతో గట్టిగా కొట్టడంతో సుభాషిణి స్పృహ కోల్పోయింది వెంటనే ఆమెను పొదల్లో గుంత తీసి పూడ్చిపెట్టి కూతుర్ని బెదిరించి పారిపోయాడు మృతురాలి కుమార్తె రెండు రోజులకు విషయం బంధువులకు చెప్పడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు స్పాట్ కు చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి పోస్టుమార్టంకు పంపించారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సాముల కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మందుబాబులకు శుభవార్త చెప్పింది అదనంగా మరో రెండు గంటల పాటు మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతిస్తున్నట్టు తెలిపింది లాక్డౌన్ సడలింపుల్లో భాగంగా ఇటీవల తెలంగాణలో మద్యం షాపులు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి అయితే ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు మాత్రమే మద్యం అమ్మకాలకు రాష్ట ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది కరోనా ఆంక్షల కారణంగా ఇప్పటివరకు సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు మాత్రమే పరిమితమైన మద్యం దుకాణాలను రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు తెరిచే దుగ్గాను ఎక్సైజ్ శాఖ అనుమతించింది కంటైన్మెంట్ జోన్లలో మినహా మిగిలిన అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ మద్యం దుకాణాల్లో విక్రయాలు జరపొచ్చని ఎక్సైజ్ కమిషనర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు తెలంగాణ ఆపిల్ ను సీఎం కేసీఆర్ ఇవాళ రుచి చూడబోతున్నారు ఆదిలాబాద్ రైతు బాలాజీ నేడు ప్రగతి భవన్ కు వచ్చి ముఖ్యమంత్రిని కలవబోతున్నాడు కొమరంభీం జిల్లా ధనోరా గ్రామానికి చెందిన రైతు కేంద్రే బాలాజీ ఐదేళ్లు శ్రమించి ఆపిల్ ను సాగు చేశాడు ఎంతో కష్టపడి ఆపిల్ మొక్కలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చాడు మొదటి పంటను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు అందివ్వాలనే 
బాలాజీ సంకల్పం నేటితో నెరవేరబోతోంది రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకల్లో జెండా ఆవిష్కరణ తర్వాత తనకు కేసీఆర్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు చెప్పాడు రైతు బాలాజీ బాలాజీకి రెండెకరాల్లో యాపిల్ సాగు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు యాపిల్ అంటే షిమ్లా కశ్మీర్ అనే మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఆ భావన పోయేలా తెలంగాణ గడ్డపైన యాపిల్ సాగు చేయొచ్చని నిరూపించాడు బాలాజీ ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా ఏపుగా ఎదిగిన చెట్లు కాతకాయడంతో ఆ రైతు ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి ఎర్రగా పండిన పండ్లను సీఎం కేసీఆర్ కు ఇవ్వబోతున్నట్లు చెప్పాడు ఇన్నేళ్ల కష్టానికి ఫలితం రాబోతుందనే భావన రైతు కళ్లల్లో కనిపిస్తోంది ఇక మన యాపిల్ అతి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి రాబోతోంది పదిహేను రోజులుగా హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతంలో హల్చల్ చేస్తున్న చిరుత ఇంకా బోనుకు చిక్కలేదు రాజేంద్ర నగర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ గ్రే హౌండ్స్ ప్రాంతాల్లో చిరుత ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు ట్రాప్ కెమెరాకు చిరుత ఆనవాళ్లు చిక్కాయి దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం కావడంతో చిరుతను పట్టుకోవడం కష్టతరమని అన్నారు అధికారులు తొమ్మిది వందల ఎకరాల్లో ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో చిరుత సురక్షితంగా ఉందని చెబుతున్నారు చిరుత బయటకు రాకుండా అన్ని బోన్లు ఏర్పాటు చేశామంటున్నారు అటవీ శాఖ అధికారులు సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట మండలం నిజాంపేటలో ఓ యువకుడి సాహసం షాకింగ్ గురిచేసింది లైన్ మెన్ దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేస్తున్న ఈ యువకుడు కరెంటు తీగలపై పాకుతూ చెట్లు కొమ్మలను తొలగించాడు వర్షానికి విరిగిపడిన చెట్ల కొమ్మలు కరెంటు తీగల్లో చుక్కున్నాయి దీంతో ప్రాణాలకు తెగించి మరీ వాటిని తొలగించాడు జమ్మూ కశ్మీర్లోని మోందార్ పూంచ్ సెక్టార్లో జవాన్లకు ఉగ్రవాదులకు మధ్య కాల్పులు జరిగాయి ఎన్కౌంటర్లో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని ప్రకటించారు ఆర్మీ అధికారులు కౌంటర్ చొరబాటు ఆపరేషన్లను మే ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ప్రారంభించామని అప్పటి నుంచి తాము నిరంతర అప్రమత్తతోనే ఉన్నామని తెలిపారు ఆర్మీ అధికారులు పద్నాలుగు ఖరీఫ్ పంటల మద్దతు ధరను పెంచుతూ కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది రైతులకు యాబై నుంచి ఎనబై మూడు శాతం లాభం వచ్చేలా మద్దతు ధరలు నిర్ణయించామని ప్రకటించింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన పంటలైన వరి పత్తి మొక్కజొన్న మద్దతు ధర భారీగా పెంచింది మద్దతు ధర పెంపుపై రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వారం రోజుల పాటు ఢిల్లీ సరిహద్దులు మూసేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కరోనా కేసుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతూ ఉండటంతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ప్రజల సూచనలు స్వీకరించి వారం రోజుల తర్వాత సరిహద్దులు తిరిగి తెరవడంపై నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు ఇప్పటిదాకా సరీబేసీ విధానంలో షాపులు తెరిచామని కేంద్రం కొత్త మార్గదర్శకాల్లో అలాంటి నిబంధనలేమీ లేకపోవడంతో మొత్తం షాపులు తెరుస్తున్నామని సీఎం చెప్పారు బార్బర్ షాపులు సెలూన్లు తెరుస్తామని స్పాలు మూసి ఉంటాయని కేజ్రీవాల్ తెలిపారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది ఢిల్లీలో వైద్య సేవలు సన్నగిల్లడానికి బయట వ్యక్తులకు సంబంధమే ఉంటాయని ప్రశ్నించింది ఇదంతా కరోనా పేరుతో చేస్తున్న నాటకమంటూ ఆరోపించింది ఢిల్లీలో కరోనా బారిన పడి మొత్తం రెండు పేల మూడు వందల తొంభై ఐదు మందిలో ఆరు వందల ముప్పై మంది జడ్జా రైమ్స్ లో చేరారు సరిహద్దులు మూసేస్తే వాళ్లు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తారు అని ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోగ్య సేవలు అందించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైన విషయాన్ని కప్పిపుచ్చి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే సరిహద్దు వ్యవహారం తెర మీదకి తెచ్చారని ఆరోపించారు దేశవ్యాప్తంగా విమాన ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగాయి ఢిల్లీలో కిలో లీటర్ ధర పదకొండు పేల ముప్పై ఒక్క రూపాయలు పెరిగి ముప్పై మూడు పేల ఐదు వందల డెబ్బై ఐదుకు చేరింది కోల్కతాలో కిలో లీటర్ ధర ముప్పై ఎనిమిది పేల ఐదు వందల నలభై మూడుకు చేరింది ముంబైలో ముప్పై మూడు పేల డెబ్బై రూపాయలు ఉండగా చెన్నైలో ధర ముప్పై నాలుగు పేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిదికి పెరిగింది రెండు నెలల విరామం తర్వాత వారం రోజుల క్రితం దేశీయంగా విమానాల రాకపోకలు ప్రారంభమయ్యాయి తమ సిబ్బందిని ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టులో ఇబ్బందులు పెట్టారని ఎయిర్ ఇండియా పైలట్ సంఘం ఆరోపించింది ఇలా సిబ్బందిని ఇబ్బందులు గురిచేస్తే తాము విమానాలు నడపబోమని హెచ్చరించింది ఢిల్లీ నుంచి మాస్కో వెళ్లే ఓ విమానం నడుపుతున్న పైలట్కు కరోనా సోకినట్లు తెలింది దీంతో ప్రయాణాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి విమానాన్ని తిరిగి ఢిల్లీ తీసుకొచ్చేశారు ఆ సమయంలో ఎయిర్పోర్టు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు విమాన సిబ్బందిని ఇబ్బందులు పెట్టారని పైలట్ సంఘం ఆరోపిస్తోంది రోజు మొత్తం సిబ్బందికి కనీసం ఆహారం కూడా ఇవ్వకుండా వెయిట్ చేయించారని ఇలాంటి చర్యలు ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొంది మరోసారి ఇలానే జరిగితే తాము విమానాలు నడపబోమని హెచ్చరించింది దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ సడలింపులు ఇవ్వడంతో ఆటోమొబైల్ తిరిగి అమ్మకాలను ప్రారంభించింది లాక్డౌన్ నిబంధనలతో ఏప్రిల్లో ఒక్క వాహనం కూడా విక్రయించిన ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి తిరిగి అమ్మకాలను ప్రారంభించింది గత నెలలో మొత్తం పద్దెనిమిది పేల ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది యూనిట్లను విక్రయించినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది రెండు పేల పంతొమ్మిది మే నెలతో పోలిస్తే అమ్మకాల్లో 
Kristinоров Indonesia आ वार्त मोत्तम अवास्तोमनी लाग्डोन प्रारम्होय नाइट नुची ना सोधरी यलांटी प्रायानालू चेले दनी स्पस्टन चिस्सार। बॉलिवूड प्रमुख गायकडु संकीत तर्चकडु वाजित कान रुच्चेंदार। गुंडे किडनी संबंधित समस्यलतो आमिता बच्चेन प्रियांका चोप्रा आक्षे कुमार वाजिद मुत्ति पटला तीवर संथापं वेक्तर जिस्सारू पाकिस्तान माजी पेसर शोय बक्तर कू रावल पिंडे एक्स्प्रेस अने पेरुंदे अंदु कार्णम अतरु वेसे स्पीड बाउलिंगे ए बैट्समेन आ स्पीड स्टन्नों स्लेड्जिंग चेसान निचे पाडू टीम इंडिया माजी पेसर इफान पटार पाक्त आडन वोट टेस्टिलो आक्तर नू रच्च गोट्तान नी चप्पगा नी धोली उप्पुकुन्दाड नी तिल पाडू भारत कु मरो तुपान मुप्पु पंचु आगने आरेबिय समुद्रनलो अल्पपेडन मेरपन्नेट्टु आ साका सास्त्रमेतल मिवरिंचार। इए अल्पपेडनम् गोबालोनी पांचिम्कु नैरिती दिसगा 3.10 किलोमीटरलू मुंबै की दक्षिन नैरिती दिसगा 6.90 किलोमीटरलू दोरिनलो केंद्र